சார் அந்த அது சவுண்டை தூக்கி விடுங்க சார் அதான் 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 சார் அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கு வெயிட் பண்ணுங்க பண்ணுங்க அது பாட்டுக்கு பஞ்சு மிட்டாய் வைக்கிற மாதிரி டிங் டாங்குன்னுகிட்டே இருக்குது ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனை வணக்கம் நம்ம ஜோதிட சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மீட்டிங் ஆரம்பிக்கணும் நேற்று மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப இந்த லிங்க் அப்டேட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆகிப்போச்சு அதாவது ஞாபகம் இல்லாமல் மறந்துட்டேன் நம்ம சாஃப்ட்வேரில் ஆப்பில் அப்டேட் பண்ணாமல் அதனால் நிறைய பேர் சிரமத்துக்கு ஆளானாங்க அப்படின்னு சொல்லி சக்தி கணேசன் சொன்னார் நம்ம கணேஷ்குமார் சார் போன சொன்னார் கணேஷ்குமார் சார் எனக்கு தொடர்ந்து ஃபோன் அடிச்சுட்டே இருந்திருக்காரு நம்ம அவரை மீட்டிங்கில் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம் நான் நேற்று கேட்டேன் அப்படி இருந்தோம் கணேஷ்குமார் வந்துட்டாரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் மிஸ் ஆகிடுச்சு யானைக்கும் அடி சறுக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால் அடி சறுக்கலாம் தப்பு இல்லை அடிக்கடி சறுக்காமல் இருக்கணும் அதனால் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஸோ போன நேற்று மீட்டிங் வந்து அப்டேட் பண்ண முடியலை அந்த மீட்டிங்கை வந்து நேற்று மீட்டிங் கலந்துக்க முடியாதவங்களுக்கு இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாகவே வந்து ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும் அதுக்கு பொதுவாகவே ஒரு மீட்டிங்கை கொண்டு போயிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நாளைக்கு அதுனா வைத்தீஸ்வரன் கோவில் ப்ளஸ் வந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலான்னு சொல்லி ஒரு ஐடியாவில் இருக்கும் அநேகமாக காலையில் கிளம்புற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி மீட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த அறிவிப்பெல்லாம் சொல்லணும் அதனால் நாளைக்கு மீட்டிங் வைக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் பார்ப்போம் இன்னும் அங்கிட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து வந்து அல்லது ஒரு நாளாவது கேப் வரும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி மீட்டிங் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணலாம் மறுபடியும் இந்த போன மீட்டிங் வந்து லிங்க் அப்டேட் பண்ணாததுக்கு தடங்களுக்கு வருந்துகிறோம் அப்படி வச்சுக்கிருவோம் இப்போது இன்றைக்கி வந்து மீட்டிங்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி டைட்டில் போடுறது என்ன டைட்டில் போடுறது அப்படின்னு ஒரு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கல தான் ஒரு ஐடியா வந்தது அதாவது நேற்று வந்து நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம்னா மெயினாக வந்து மேரேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்த பேசியிருந்தோம் ஒரு தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று அவருடைய திருமணம் இன்னொன்று தொழில் இது ரெண்டும் தான் அவங்களுடைய கௌரவத்தை அப்படி தூக்கி நிப்பாட்டக்கூடிய நிப்பாட்டக்கூடிய விஷயம் அப்போ இந்த கௌரவம் அப்படிங்கிறதுல தொழில் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்போ தொழில் அப்படின்னதுமே மெயினாக வந்து தொழில் காரகன் சனி அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துகிட்டு பேசணும் நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் சனி எடுத்துகிட்டு பேசினது நிறைய பேசியிருக்கோம் அதனால் ஒரு மாறுபாடாக இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக செவ்வாய் எடுத்துக்கிடுவோம் செவ்வாய் என்னதேன் சொல்லுதுன்னு கேட்போமே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஐடியா வந்தது அதனால் செவ்வாயை வந்து நம்ம இப்போ மெயினாக எடுத்துக்கிறோம் இந்த செவ்வாய் வந்து தொழில் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பத்தாம் இடத்த எடுத்துக்கிறோம் உத்தியோகஸ்தானம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ஆறாம் இடத்த எடுத்துக்கலாம் தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா பத்தாம் இடத்த எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா தொழில்ங்கிறது சொந்தமாக நம்மளே முதல் போட்டு நம்மளே ஓனராக இருந்து செய்கிறது இன்னொன்று ஜாப் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சரி இப்போது பத்தாம் இடம் அப்படிங்கிறது தொழில் ஸ்தானம் நேற்று ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாங்க அந்த நம்ம ஸ்ரீகாந்தன் சார் கேட்டாங்க அதுக்கு வந்து நான் சொன்ன பதில் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருந்து அவர் சார் கூட நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த பாயிண்டில் நம்ம இதை டீல் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு முதல்ல சுய தொழில் வருமா வராதா சொந்த தொழில் செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா அப்படிங்கிறத எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம எடுத்ததை என்ன பண்ணுவோம் அது ரொம்ப சிம்பிள் அது வந்து லக்னத்துக்கு பத்தாம் இடத்த வச்சு டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த பத்தாம் இடத்தை மட்டுமே வச்சு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா அப்படி எடுத்துக்க முடியாது பத்தாம் இடத்தையும் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத என் கணக்கு ஏன்னா பத்தாம் இடம்ங்கிறது ஒன் ஆஃப் த ஃபேக்டர் ஃபார் சொந்த தொழில் அது வந்து சொந்த தொழிலில் டிசைட் பண்ணுறதுல ஒரு அது ஒரு பிரிவு அது ஒரு டூல் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த வகையில் வந்து முத பத்தாம் இடம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியணும் அப்புறம் பத்தாம் இடத்ததிபதி எப்படி இருக்கார் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு தெரியணும் அப்புறம் தொழில்காரகன்னு சொல்லக்கூடிய சனி என்ன கண்டிஷனில் இருக்கார் அப்படின்னு தெரியணும் இப்போ இது மூணும் வந்து நல்லா ஸ்டெபிளா ஸ்டேபிளாக இருந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுடைய தொழில் ரொம்ப பிரமாதமாக வரும்னு அர்த்தம் அர்த்தம் ஆனால் வரும்னு சொல்ல முடியாது என்ன கணக்கு 
அது தொடர்பான தசா ஊற்றி நடக்கணும் அதுவும் அவங்க சம்பாதிக்கிற காலத்தில் நடக்கணும் ஸோ இது எல்லாம் கம்பைன் ஆனால் அந்த விஷயம் நடக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ளைட்டை கிளப்புறாங்க அப்படின்னாக்க அதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு செக் பாயிண்ட் வச்சுருப்பாங்க முதல்ல டிரைவர் இருக்கணும் கண்டக்டர் இருக்கணும் அப்புறம் எல்லாம் டீ கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்கணும் அப்புறம் சாமன் ஜட்டெல்லாம் ஏற்றிருக்கணும் இந்த இது அம்யூனிட்டிஸ் எல்லாம் ஏற்றிருக்கணும் அப்படின்னு நிறையா அது மாதிரி ஏதோ ஒரு நாலு செக் லிஸ்ட் அப்புறம் பெட்ரோல் போட்டிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி செக் லிஸ்ட் ஒன்று ஒன்றா டிக்கெட் அடிச்சுட்டே வருவாங்க எல்லாம் கரெக்ட் ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் டேக் ஆஃப் ஆவாங்க இல்லைன்னா ஆக மாட்டாங்க அது மாதிரி நம்ம தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இத்தனை விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் இத்தனை டூலும் இருக்குது இதில் அப்போ நம்ம சிம்பிளாக பார்க்கல பத்தாம் இடத்த அதிபதி ஆட்சியாவோ உச்சமாவோ இருந்துட்டா அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகம் சொந்த தொழில மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆவாங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் உண்டு எப்படி சொல்லலாம் அதை அப்படின்னா பத்துக்கு அதிபன் ஆட்சி உச்சம் பரிவாய் சுபரும் கேந்திரமாய் வித்தைக்குரிய தானமோடு விளங்குமுதைய தலமதனை புத்தரற்கரையும் கவிமாலும் புகுந்து காணின் தனவானாம் அப்படின்னா அப்படி தனவானா பிழைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு யோகம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு உண்டு இந்த பத்தாம் இடத்த அதிபதி ஆட்சி உச்சமானா உண்டு அப்படிங்கிறோம் சரி இது வந்து ஜோதிட விதி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்போ அந்த பத்தாம் இடத்த அதிபதி ஆட்சி உச்சமான எல்லா பேருமே ஜெயிக்கலையே அப்போ அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ அதுக்கு பார்க்குறப்ப அந்த காரணம் எதை நோக்கி போய் நிற்கும் அப்படின்னா அந்த தசா புத்தி நடக்காமல் இருக்கும் அல்லது நடக்கிற தசா புத்தி இந்த பத்தாம் இடத்த அதிபதியோட தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ பார்த்தா பத்துக்கு அதிபதி ஆட்சி உச்சமாக இருக்கும் அவர் சாதாரணமாக ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் அப்போ ரெண்டுக்கும் அந்த கான்ட்ராவர்சிங்கிறது வந்து வந்துடுது அப்போ நம்ம எங்கே மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா முதல்ல கணிச்சிட்றோம் ரைட்டு உங்களுக்கு தொழில் நல்லா வரும் அப்படிங்கிறத கணிச்சிட்றோம் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வரக்கூடிய சனி நல்லா இருக்கணும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வரக்கூடிய தசா ஊற்றி நடக்கணும் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக வரக்கூடிய பத்தாம் இடத்துல பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும் பத்தாம் இடம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கணும்னா பத்தில் சனி இருக்கப்படாது ராகு இருக்கப்படாது கேது இருக்கப்படாது அப்படி அர்த்தம் இல்லை இவங்கெல்லாம் இருக்கலாம் கரெக்டாக சொல்லணும்னா பத்தில் குரு இருக்கப்படாது அதுவும் குரு வந்து மொத மற்ற கிரகங்களோட சேர்ந்திருக்கலாம் தனிச்ச குரு பத்துல நிற்கக்கூடாது அந்த நன் தனித்து நிற்கில் அவதிகள் மெத்த உண்டுங்கிறான் குரு எந்த இடத்துல தனிச்சு நிற்கிதோ அந்த இடம் தொடர்பான பஞ்சாயத்து பிரச்சனைகளை சந்திப்பாங்க அப்போ இந்த பத்தாம் இடத்துல குரு நினைச்சுன்னா அதுக்கு வந்து குருக்கே சொல்றாங்க இல்ல ஈசனார் ஒரு பத்திலே தலையூட்டிலே இறந்துண்டதும் அப்படின்ற அப்போ பத்துல தனிச்ச குரு நிற்கப்படாது ஆனா வக்ர குரு நிற்கலாம் சார் பத்துல வக்ர குரு நின்று குரு தசை நடந்ததுன்னா அந்த பத்தாம் இடத்ததிபதி மட்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் அல்லது அந்த குரு உட்காந்துருக்க நட்சத்திர சாரம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் போதும் ரெண்டு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுங்கிறது கூட இல்லை இந்த குரு தசையில் அந்த ஜாதகன் ஜெயிச்சிருவான் தொழிலில் இது வக்கரமாக இருந்தா அதே தனிச்ச குரு வக்கரமாகாமல் இருந்தா தொழில் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் கெடுத்துரும் இதான் மேட்ரு இதில் அப்போது இங்கே குரு வந்து சுபகிரகம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் வேகாது எது இந்த பத்தாம் இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் சரி அப்படி ஒரு பாயிண்ட்டு சரி ஆனால் வக்கரமாக இருந்தா வக்கரமாக இருந்தால் தான் ட்வின்ஸ்ன்னு வந்துடுது அது ரெட்டப்பில் மாதிரி அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் சரி இப்போ இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் பத்தாம் இடத்துல எத்தனையோ கிரகங்கள் இருக்கலாம் இல்லையா அதில் ஒரு கிரகம் வந்து நமக்கு செவ்வாய் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் செவ்வாய் அப்படிங்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செவ்வாயை பற்றி எதை ரெண்டு சொல்லுங்க அப்படின்னதுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அது வந்து யுத்தத்தை குறிக்கக்கூடியது போலீஸை குறிக்கக்கூடியது இராணுவத்தை குறிக்கக்கூடியது யூனிஃபார்ம் சர்வீஸை குறிக்கக்கூடியது வேற என்னத்தை குறிக்கிறது இது மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இல்லையா இது மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு ஓரலா தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் செவ்வாய் விவசாயத்தை குறிக்காதா அப்படின்னாக்க விவசாயத்தையும் குறிக்கும் இல்லையா ஆமா அது அது உண்மைதான் இப்ப விவசாயம்னு ஒரு செக்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு செக்மெண்ட்ல ஒருத்தர் வந்து லேண்ட் லார்டா இருப்பார் இன்னொருத்தர் அந்த லேண்ட் லார்டுட்ட வேலை பார்ப்பார் இன்னொருத்தர் அந்த அந்த லேண்ட் லாட்டை விவசாயம் பண்ணுறவராக இருப்பார் அதாவது டிராக்டர் ஓட்டுறது ஏர் ஓட்டுறது பாத்தி பிடிக்கிறது அந்த மாதிரியான வேலைகளில் இருப்பாங்க தண்ணி எடுத்து வருது இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டில் இருக்க ஆடு மாடெல்லாம் மேய்க்கிறவங்களாக இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் வந்து பண்ணை வேலை செய்கிறவங்களா கூட்டி ஆளுறவங்களா இருப்பாங்க இது மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்போது இதுலேயும் கிரேட் இருக்குது இல்லையா எப்படி இப்போ செவ்வாயினா போலீஸ்னு சொல்கிறோமோ போலீஸ்னா போலீஸ் காப்ஸாக இருக்கிறவங்களும் போலீஸ் தான் அப்புறம் ஏட்டு அப்புறம் வந்து எஸ்ஐஇ அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி அந்த படிப்படியான நிலைகள்லாம் இருக்குது ஐஜி வரைக்கும் போகிறாங்க அப்புறம் ஐஜிக்கும் செவ்வாய் ஸ்ட்ராங்காக
அப்புறம் மூக்கு வாயின்னு போட்டுக்கிட்டே வருவோம் அப்புறம் அவுட்லைனில் வந்து ஹேர்லாம் போட்டோம்னா அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு ஒரு அவுட்லைன் கிடைக்கும் அப்புறம் அதை ஃபைன் ட்யூன் பண்ணிகிட்டே வருவோம் அது மாதிரி இங்கே இந்த படத்தை வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளேயே வரையணும் அதாவது எப்படி வந்து இவங்க தொழிலில் சக்ஸஸ் ஆவாங்க அல்லது எப்படி வந்து உத்தியோகத்தில் சக்ஸஸ் ஆவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இப்போ பாருங்க இப்போ பத்தாம் இடத்து எஸ்பெஷலாக நம்ம செவ்வாய் எடுத்துக்கிறோம் செவ்வாய் எடுத்துக்கிட்டா செவ்வாய் வந்து எதுக்காக செவ்வாய் எடுத்துக்கிறோம்னா ரொம்ப ஆக்ரோஷமான பவர்ஃபுல்லான வேகமான டென்ஷனான அப்படி அப்படி இருக்கு இல்லையா அப்போ அந்த வேகமெல்லாம் வேணும்ல எதுல தொழில் பண்றதுல அல்லது உத்தியோகம் பார்க்கறதுல வேணும்ல அப்போ அது என்ன மாதிரியான வேகத்தை உருவாக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இப்ப அதை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது எப்படி இப்ப பத்தாம் இடத்துல வந்து இவர் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க யாரு செவ்வாய் இருக்கார் இந்த செவ்வாய் வந்து பத்தாம் இடத்துல இருந்தா என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க லக்னம் வந்து மிதுன லக்னம் அப்படின்னு வச்சுக்கிருவோம் இப்ப பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கு இப்ப இந்த செவ்வாய் வந்து என்ன மாதிரியான இம்பாக்டை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னா பொதுவா வந்து பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் அப்படிங்கிறது எந்த லக்னமா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெறக்கூடிய அமைப்பு அப்போ பிஸ்னஸ் காம்படிஷன் வந்ததுன்னா அதில் அவங்க சக்ஸஸ் ஆவாங்க இந்த பத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறவங்க சக்ஸஸ் எப்படி வருவாங்க அப்படின்னாக்க நமக்கு வந்து என்னன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை என்ன இழப்பு வந்தாலும் சரி நான் இந்த பிஸ்னஸில் ஜெயிக்கணும் இந்த போட்டியில் ஜெயிச்சானும் இந்த வியாபாரத்தில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு வெறித்தனமான விஷயத்தில் ஓடுறாங்க இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு பெரிய தன்னம்பிக்கையை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த செவ்வாய் வந்து பத்தாம் பாவத்தில் இருக்கிறது அது எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி இந்த அளவுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணையில் என்ன கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நேம் அண்ட் ஃபேம் வந்துடும் அப்போ ஒரு ஜாதகன் தொழில் ரீதியாக புகழடையக்கூடியது அல்லது உத்தியோக ரீதியாக புகழடையக்கூடியது அப்படிங்கிறது இந்த செவ்வாயால் வரும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா செவ்வாய் வந்து பத்தாம் இடத்துல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து தொழில் ரீதியாக புகழடைவார்கள் ஆறாம் இடத்துல பவர்ஃபுல்லாக இருக்கார் அப்படின்னா உத்தியோக ரீதியாக புகழடைவார்கள் இப்போ உத்தியோகத்தில் புகழடைகிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா யாரை சொல்லலாம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது சுந்தர் பிச்சை இருக்கார் கூகுளில் வேலைக்கு தான் போறாரு சம்பளத்துக்கு தான் போறாரு ஆனாலும் வந்து அவர் இவருடைய பேர் வந்து அந்த கூகுள் ஓனர் பேரை விட வெளியே தெரியும் பெருசா தெரியும் இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு அப்போ அது வந்து வேலையில ஒரு ஃபேமஸ கொடுக்கு பத்தாம் இடத்துல வந்து செவ்வாய் உட்காந்துருக்கார் அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து இப்ப இந்த அம்பானி அதானி இப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்லையா என்ன லட்சுமி மிட்டல் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இல்ல இவங்கள மாதிரி தொழில் துறையில மேல் நோக்கி வர்றது உடனே இவங்க ஜாதகத்துல எல்லாம் பத்துல செவ்வாய் இருக்கா அப்படின்ட்டு கிளம்பிடாதீங்க நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொன்னேன் அப்போ பத்தாம் பாவத்துல செவ்வாய் உட்காந்துருந்தது அப்படின்னா அவங்க தொழிலால புகழடைவாங்க அப்படின்னு இன்னொன்னு என்னன்னா இவங்க எந்நேரமும் தொழிலை நோக்கியே அந்த போக்கஸ்டா இருக்கிறதுங்கிறதுனால தன்னுடைய ரெக்ரியேஷன் போக்குவரத்துங்கிறது ஒன்றும் பெருசா வச்சுக்க மாட்டாங்க அப்போ இவங்களுடைய ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டா சொல்லணும்னா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் என்ன காரணம் அந்த வேலை வேலைங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்ல இந்த ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்ல வந்து மற்ற லாகரி வசதுகளாகட்டும் அல்லது இதாகட்டும் கேளிக்கைகளாகட்டும் இதுல எதுலையும் கலந்துக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அதனால இவங்க உடம்பு ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஆரோக்கியமா இருக்கும் இன்னும் அதை மெயின்டைன் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் பிரமாதமான ஆரோக்கியம் வரும் இதே செவ்வாய் பத்தாம் பாவத்துல வீக்கா இருக்கார் அல்லது ஆறாம் பாவத்துல வீக்கா இருக்கார் வீக் அப்படிங்கிறது என்ன ஆறாம் இடத்துலயோ பத்தாம் இடத்துலயோ செவ்வாய் உட்காந்து அவருக்கு வீடு கொடுத்தவன் நீசமாகிறது வக்கரமாகிறது ராகுகேதுவோட சேர்ந்திருக்கிறது அல்லது செவ்வாயே ராகுகேது பார்வையில சேர்க்கையில இருக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க வேலையில இருந்தாலும் சரி சொந்த தொழில இருந்தாலும் சரி ஆஹ் அவங்களுடைய உடல் உழைப்பை வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க அதாவது தொழில் பண்ணுவாங்க ஒரு வேலையாள்லாம் வச்சிருப்பாங்க பத்து பேர் கூட வேலையாள் இருப்பாங்க இருந்தாலும் இவங்க இறங்கி அந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணி இவங்க அந்த அதெல்லாம் கரெக்டா தான் பார்த்து போட்டிருப்பாங்க இருந்தாலும் இவங்களுக்கு நிம்மதி வராது நான் அதை கரெக்டா செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்போட அவங்க ஒவ்வொன்றுலையும் இறங்கி இறங்கி செக் பண்ணி அந்த வேலையை செய்வாங்க அதே இது வேலைக்கு போறதா இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கு கீழே இவர் ஒரு டீம் ஹெட்டா இருப்பாரு அவருக்கு கீழே ஒரு டீம் இருக்கும் அந்த டீம் கரெக்டா வேலை பார்க்குதான் மேனேஜ் பண்ணா போதும் ஆனா இவர் அந்த டீம் வேலையும் சேர்த்து எடுத்து வச்சு பண்ணிட்டு இருப்பார் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்புல அந்த செவ்வாய் வந்து வீக்கா இருந்ததுன்னா ஆறாம் இடத்துல எடுத்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம இவ்வளவு தூரம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுனால அவங்களுக்கு சொந்தமா தனம் சேர்க்கக்கூடிய அமைப்பு அதாவது தன்னுடைய சுய சம்பாத்தியத்துல சொத்
என்னப்பா அது அப்படின்னம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அங்க செவ்வாய் ஆட்சியானா இவருடைய சொத்தை விற்க முடியாது இவர் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான சிக்கல் வரும் அப்போ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியாவோட ஒரு சொத்தை வாங்கினோம்னா அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக வாங்கினோம்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸை வந்து எப்படி ஃபுல்ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து பணத்தை கொடுத்து அந்த சொத்தை வாங்குறோம் இல்லையா வாங்குறது நம்ம பர்மனண்டாக வச்சுக்கிறதா இருந்தால் இந்த செவ்வாய் ஆட்சி உச்சமாக இருக்கவங்க பேரில் போட்டுக்கலாம் அதே தான் அப்படி இல்லை நான் கொடுக்கறதுக்காக வாங்குறேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வாங்குறேன்னா மனைவி பேரில் எழுதுறது மகன் பேரில் எழுதுறது மச்சனின் பேரில் எழுதுறது இப்படி யாராவது ஒருத்தர் பேரில் மாற்றி எழுதி வச்சோம்னா அது விலையாகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு உண்டு அப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ரியல் எஸ்டேட் தொழில் நல்லா வருமா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா முதல்ல பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்காரா பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் சம்மந்தப்படுறாரா அல்லது பத்தாம் இடத்தது விதியோட செவ்வாய் இருக்காரா பத்தாம் இடத்தது விதியும் செவ்வாயும் மியூச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இருக்காங்களா இது ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் லக்னத்துக்கு நாலாம் இடத்தை இது பற்றி வீக்காக இருக்கணும் அதாவது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ரியல் எஸ்டேட் காரருடைய ஜாதகத்தில் நாலாம் இடத்தை இது பற்றி வீக்காக இருக்கும் அப்போ அவர் பேரில் எதை எழுதி வச்சாலும் விற்றுப்படுவார் அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே பத்தாம் இடத்துல செவ்வாயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அப்போ இது இல்லாமல் சனி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இது அது சனியும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணலை அப்படின்னாக்கா பிஸ்னஸில் ஃப்ளக்சுவேஷன் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அர்த்தம் இப்போ செவ்வாய் வந்து வீக்காக சம்மந்தப்படுது அப்படின்னாக்கா அவங்க ரியல் எஸ்டேட் பண்ணணுங்கிற மாதிரியான ஆர்வத்தில் இறங்கிட்டு ஒரே ஒரு ப்ராஜெக்டை வருஷ கணக்காக இழுத்துட்ருப்பாங்க பல வருடங்களுக்கு இழுத்துட்ருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் வந்துடும் இது எடுத்துக்கலாம் அப்போ ரியல் எஸ்டேட் அப்படிங்கிறதுல பத்தில் செவ்வாய் இருந்ததுன்னா ஒன்றே ரியல் எஸ்டேட் பண்ணலாம்னு அர்த்தம் கிடையாது அது ஆட்சி உச்சமாக இருக்கக்கூடாது வக்ரமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி நாலாம் இடத்த இதுபதி நல்ல ச வீக்கான பொசிஷனில் இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடாது நாலாம் இடத்த இது வீக்கான பொசிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து ஜோதிடத்தில் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா கிராமங்களையும் நகரங்களையும் உருவாக்குவார்கள் அப்படின்னா அப்படின்னா கிராமங்களையும் நகரங்களையும்னா இப்போ இந்த காலத்தில் போடுறாங்க இல்லையா ஐநூறு வீடு ஃப்ளாட் போட்டு விற்றேன் நூறு ஃப்ளாட் போட்டு விற்றேன் அப்படின்றாங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான பொசிஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு ரெண்டாவது இயல்பாகவே பத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் நாலாம் பார்வையாக லக்னத்தை பார்த்துருவார் செவ்வாய் அப்போ ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க அவங்க என்ன தொழில இருந்தாலும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து பத்துல செவ்வாய் வந்து செவ்வாசனி ஏதாவது ஒரு விதத்துல சம்பந்தப்பட்டாலே அவங்க மருத்துவத்துறையில வர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு உண்டு இல்லையா அப்போ பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் மருத்துவத்துறையில இருக்கார் அப்படின்னாக்க பயங்கர ஆக்டிவா இருப்பாரு நடிச்சாம வரைக்கும் வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு அப்புறம் காலையில சீக்கிரம் எந்திரிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருப்பாரு தான் குடும்பம்ங்கிறத செகண்ட் பார்ட்டா வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டாக தூக்க அந்த சர்வீஸை வச்சுக்கிருவார் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதுக்கேற்ற பொருளாதார விருத்தி எல்லாம் கொடுக்கும் இதுக்கேற்ற அளவில் வந்து அந்த ஆக்டிவ்னஸ் அதாவது சுறுசுறுப்பு அந்த ஸ்டெமினா க காலையில் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணணும்னா அவ்வளோ ஸ்டெமினா வேணும்ல அந்த ஸ்டெமினாவை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பும் அந்த பத்தில் நிற்கிற அந்த செவ்வாய் செய்வார் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப தைரியம் இருக்கும் அது எதுனாலும் இறங்கி தேன் பார்த்துருவான் செஞ்சு தேன் பார்த்துருவான் என்ன தேன் செய்துன்னு வாப்பான் அப்படின்ற மாதிரியான அந்த ஸ்டஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது இவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இது மட்டும் இல்லாமல் தான் ஈடுபட்டிருக்க துறை அது எந்த துறையாக இருந்தாலும் சரி அது ரியல் எஸ்டேட்டாக இருக்கலாம் இன்னும் நிறையா இருக்குது சொல்கிறேன் அது மாதிரியான துறைகளில் மருத்துவத்துறை ரியல் எஸ்டேட்டு இந்த மாதிரி எதோ ஒன்றில் செவ்வாயுடைய ஆதிபத்தியத்தில் எந்த தொழில் அவங்க நின்னாலும் அந்த தொழில் சார்ந்து சார் கணேஷ்குமார் சார் போட்டேன் சார் சார் அந்த தொழில் சார்ந்த வகையில் வந்து அவங்க வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆவாங்க அதில் பேரையும் புகழையும் சம்பாதிப்பாங்க இப்போ ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஏரியாவை சொன்னால் அதில் வந்து அவங்களுடைய பேர் அப்படி நிலச்சி நிற்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து வண்டி வாகனம் அப்படின்னா டாட்டா அப்படின்லாம் சொன்னோம்னா ரைட் அவங்க மோட்டார் வாகனம் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ வந்து உப்பு வரைக்கும் வைக்கிறாங்க அதை விட்டுருங்க முதல்ல வந்தது வந்து அந்த மோட்டார் வாகனம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை பல்பு அப்படின்னா பிலிப்ஸு அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அது மாதிரியான அந்த பேரு புகழ் சம்பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரியல் எஸ்டேட்டு அல்லது பூமி சம்மந்தப்பட்ட வகையில் ஒருத்தர் லாபம் அடைகிறார் அப்படின்னாக்கா அவர் வாங்கி வித்து தான் லாபம் அடையணுங்கிறது இல்லை ஒரு கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி கட்டி வாடகை கூடலாம் ஒரு கல்யாண மண்டபம் கட்டுறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டுறதுங்கிறது
இப்போ டிபார்ட்மெண்ட் வைஸில் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு கான்ஸ்டபுளாக இருக்கிறது ஹெட் கான்ஸ்டபுளாக இருக்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அல்லது வந்து ஒரு பாதுகாப்பு தொடர்பான விஷயங்கள் இருக்கிறது சரி பாதுகாப்பில் இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்கிட்ட வந்து பத்தாம் பாவத்தில் செவ்வாய் சம்மந்தப்படுறாரு அல்லது செவ்வாய் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் என்ன கான்ஸ்டபுளாக போவேன்னு சொல்கிறியா அப்படின்னாக்கா அங்கே அப்படி கிடையாது அங்கே வேறு மாதிரி வரும் எப்படி வரும் அவர் வந்து சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருப்பார் அதாவது செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான விஷயங்களில் அவருடைய ஒர்க் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதே இது வந்து இப்போ புதன் வீடான மிதுனத்துலேயோ கண்ணிலேயோ வந்து அந்த பத்தாம் இடம் அமைஞ்சு அந்த பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் சம்மந்தப்படுறாரு அப்படின்னாக்கா அவங்க அந்த டேட்டாவை வந்து சேவ் பண்ணுறதுங்கிறது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது க்ளவுட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது அது ரிலேட்டடான செக்யூரிட்டியில் இருக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்களில் அவங்க எமினண்ட்டாக இருப்பாங்க இது இப்படி தான் இருக்கணுங்கிறது இல்லை இதை இன்னொரு மாதிரியும் இருக்கலாம் எப்படி இவங்க வந்து மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு கலெக்ட் பண்ணுறது அனலைஸ் பண்ணுறது மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது அல்லது இன்னொரு விதத்தில் எடுத்துக்கிட்டால் அதே செவ்வாய் வந்து சனியோட சம்மந்தப்பட்டு நிற்கிறார் அல்லது ராகு எதோட சம்மந்தப்பட்டு நிற்கிறார் அப்படின்னாக்க அவங்க வந்து இதில் இருக்கிறது மெடிக்கல்ங்கிறத விட லா சம்மந்தப்பட்ட சட்டம் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் அது தொடர்பான வேலைகளில் உட்காடுறது ஈவன் சாஃப்ட்வேரில் இருந்தாலுமே இது மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு காரகத்துவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அப்படியே லைட்டாக இங்கிட்டு அங்கிட்டுமா மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து இதில் சாஃப்ட்வேரை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதே இது என்ஜினியரிங் லைனில் இருக்காங்க சிவில் என்ஜினியராக இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் செவ்வாய் வந்து இதாக இருக்கார் அவர் வலுவாத்தியாக இருக்கார் அப்படின்னாக்கா அவர் ஒரு சிவில் என்ஜினியராக வருவார் அந்த வலுவாக இருக்கிற செவ்வாயோட சுக்கரன் அல்லது சந்திரன் சம்மந்தப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கிடெக்டாக வருவாங்க ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியரிங்க ஆஹ் செவ்வாயோட சனி தொடர்பு வந்ததுனாக்க ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியராக வர்றதுக்கான அமைப்பு சந்திரன் சுக்கரன் வந்து ஆர்கிடெக்டாக வர்றதுக்கான அமைப்பு இதே சந்திரன் சுக்கரன் வந்து அது வலுவாக இருந்து செவ்வாய் வீக்காக இருந்ததுன்னா இன்டீரியர் டிசைனிங் வர்றதுக்கான அம்சம் ஸோ இது மாதிரி அப்போ நம்ம படிப்பை செலக்ட் பண்ணுறப்ப கூட குழந்தைங்களுக்கு படிப்பை செலக்ட் பண்ணுறப்ப கூட இந்த காம்பினேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அடுத்த தசை என்ன வருது இந்த காம்பினேஷன் இருக்கனால உடனே நீ ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியரிங் படினோ அல்லது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படினோ அல்லது டேட்டா சயின்ஸ் படினோ சொல்லிடக்கூடாது அடுத்த தசை என்ன வருது அந்த தசைக்கு இந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கு மேட்ச் ஆகுமா அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு துறையை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அவங்க சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் உண்டு அதனால தான் சிலர் வந்து படிக்கிறது ஏதோ ஒரு கோர்ஸை படிச்சுப்பிட்டு ஒரு ஆர்ட்ஸ் டிகிரி கூட படிச்சுப்பிட்டு ஒரு என்ஜினியரிங் லைனில் இருப்பாங்க என்ன சொல்லணும்னா டீம் லீடாக இருக்கிறவங்க டெஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்க கோடிங் எழுதுகிறவங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் டிகிரியில் இருப்பாங்க அப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி அதில் சக்ஸஸ் ஆகிறாங்க அப்படின்னாக்க இவங்களுக்கு அந்த நடக்கிற தசாபுத்தி வந்து இந்த லைனில் இவங்களை கொண்டு வந்து ஒதுக்கிடும் அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி இதில் ட்ரெண்டாக போயிட்ருக்கு அந்த ட்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதை படித்ததுனால அதை பழகுனதுனால நம்ம இதில் வந்துட்டோம் தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படி கிடையாது இவங்க படிக்கலைனால அங்கே கொண்டு போய் ஒதுக்கணும்னா ஒதுக்கி விட்டுரும் ஸோ அந்த வகையில் இந்த செவ்வாய் வந்து பத்தாம் பாவத்தில் நிற்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரே வாக்கில் எடுத்துக்கக்கூடாது இன்னொரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிறோமே அதாவது ஜலராசியில் இருக்காங்க எது செவ்வாய் வந்து பத்தாம் இடம் ஆகி அதில் ஜலராசியில் இருக்காங்க அதில் சந்திரன் சம்மந்தப்படுறார் அல்லது சுக்கரன் சம்மந்தப்படுறார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது பாசிட்டிவாக இருக்கிற பட்சத்தில் என்ன ஒன்றும் அவங்க வந்து செஃப்பாக இருப்பாங்க அல்லது வந்து சமையல் அறையில் வந்து அது சமையல் தொடர்பான வேலைகளில் பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஒரு ஷிப்பில் செஃப்பாக வேலை பார்க்குறது ஒரு குரூஸில் செஃப்பாக வேலை பார்க்குறது அல்லது வந்து ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்கிறதுங்கிறது அல்லது அந்த ஹோட்டலில் வெயிட்டராக இருக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து அவங்க ஈடுபட்டிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் செவ்வாய் பத்தில் தான் இருக்கும் சரியா அப்போ அந்த செவ்வாய் பத்தாம் இடத்தோட தொடர்பில் தான் இருக்கும் பட் இதில் வந்து இந்த சந்திரன் சுக்கரன் இவங்க வந்து தொடர்பு இருக்கும் இந்த சந்திரன் சுக்கரன் தொடர்பில் இவங்க எல்லாருமே வீக்னு வச்சுக்கங்களேன் செவ்வாயும் வீக்காக இருக்கார் சந்திரனோ அல்லது சுக்கரனோ தொடர்பாகி அதுவும் வீக்காக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரிங்க்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டம் சோமபானம் சுராபானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க அது மாதிரி ட்ரிங்க்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட ஐட்டத்தில் அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி வலுவாக வர்றதுக்கான அமைப்பு அதில் தான் சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரூவரிஸ் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இப்போ அதுலேயே லோ லெவலில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க அங்கே வேலை பார்க்குறவங்களா இருப்பாங்க அல்லது ஏஜென்சி எடுத்து சேல் பண்ணுறவங்களா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு க ஒரு கடை வ
அவங்க இந்த மாதிரியான அவங்களுடைய துறை வந்து வேறு துறையில் இருந்தாலும் வேறு பக்கம் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் இந்த சமையல் தொடர்பான விஷயங்களில் ஹைலி இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க சிலர்லாம் வந்து அந்த காய் வெட்டுறது இருக்குது பாருங்கள் அதையே வந்து ஒரு கலை மாதிரி பண்ணுவாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவர்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை ஒரு சும்மா ஒரு பீன்ஸ் பொரியல் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர் அந்த வெங்காயத்தை எடுத்து வெட்டுவார் பார்த்தீங்களா அந்த வெங்காயத்தை வெட்டுறப்பையே நமக்கு சாப்பிட்ணும்னு தோணும் அவ்வளோ அழகாக வெட்டுவாப்பில் அந்த கட்டிங் டே இது பிளேட் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு தூக்கிட்டு வந்து தோட்டத்தில் வாசலில் வச்சு அதை கட் பண்ணுற ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா அம்புட்டாக அழகாக இருக்கும் இன்னும் கேரட் கட் பண்ணார்னா அப்படி கியூப் மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி கொடுத்துருவாப்பில் பார்க்குறக்கே நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரியான அந்த ஆனால் அவருடைய தொழில் அது இல்லை அவர் விவசாயம் பார்க்குறார் அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து வருவாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு வந்து பிராணிகள் செ செல்ல பிராணிகள்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா நாய் பூனை அதே மாதிரி ஆடு மாடு கோழி இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா இதெல்லாம் தோட்டத்தில் அதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு அதான் காரணம் அங்கே செவ்வாயுடைய ஆதிபத்தியம் இருக்குது அப்போ கூடுதலாக இதுகள்லாம் செவ்வாயினுடைய ஆதிபத்தியத்தில் தான் வரும் கால்நடைகள் எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதே மாதிரி ஆள் அடிமை அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஆட்கள் நிச்சயமாக ஏவல் ஆட்கள் யாராவது இருப்பாங்க இது வந்து செவ்வாயினுடைய வலுவை பொறுத்து முன்ன பின்ன மாறும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதுவும் வந்து குறிப்பாக பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்குது அப்படின்னா இன்னொரு விதத்தில் கூட ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லலாம் அதாவது எப்படின்னா எந்த ரூபத்துலேயும் அவங்களுக்கு கொல்லி வைக்க புள்ள உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க கர்ம புத்திரன் உண்டு அதாவது குழந்த பாக்கியம் டிலே ஆகிட்டே இருந்தால் கூட அவங்க நாற்பது வயசுக்கு மேலே போனால் கூட அவங்களுக்கு புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அம்சத்தில் சொல்லலாம் அதே மாதிரி இப்போ பத்தில் செவ்வாய் உட்காந்துருக்கார் அங்கே புதனும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் லக்னத்திலேயே குரு இருக்கார் அல்லது லக்னத்தை குரு பார்க்குறாரு அப்படின்னா அவர் ஜோதிட விற்பனர் ஆயிடுவார் பட் அவருடைய ஜோதிட ஸ்டைலே வேற மாதிரி இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒரு புது விதமான ஜோதிடத்தை நான் கண்டுபிடிச்சேன் அல்லது வந்து பரிகாரம் பண்ணால் சரியாக வந்துடும் இன்ன மாதிரியான கோயிலுக்கு போங்க இந்த மாதிரியான கல் போடுங்க இந்த மாதிரியான ஹோமங்கள் பண்ணுங்க இப்படி இப்படி இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க அப்படின்னு அப்படி அந்த ஒரு ஸ்டைலில் வருவாங்கங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இது இந்த செவ்வாயோட புதன் சம்மந்தப்படுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் ஜோதிடம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே அதுக்கு தனியாக யார் யார் எப்படி சோசியராக வர்றது அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் கூட நம்ம இந்த கிரக காரகத்துவங்களை யூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டாக வச்சுட்டா அந்த செவ்வாய் பத்தில் தான் இருக்கார் அவர் கொஞ்சம் முரட்டு சோசியராக இருப்பார் சரியா நான் சொல்கிறது சரியா இல்லை நான் சொல்கிறது மட்டும்தான்டா சரி அப்படின்ற மாதிரியான ஸ்டைலில் பேசுகிறவங்களாக இருப்பாங்க அவங்களோட ராகு சுக்கரன் சம்மந்தப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மீடியா துறையில் மேலே வருவாங்க ஒரு நண்பர் கூட கேட்டிருந்தார் இன்னைக்கு என்ன இன்னைக்கு தான் இன்னைக்கு அப்பாயின்மெண்ட்ல வந்து ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு இன்ஸ்டாகிராம்ல நிறைய பேர் நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார் ஆனா அந்த இது வந்து ஏற மாட்டேங்குது சப்ஸ்கிரைபரா அந்த இது ஃபாலோவர்ஸ் வந்து ஏற மாட்டேங்குது அதுக்கு வந்து ஏதாவது பரிகாரம் இருந்தா சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கிளம்புனாரு அது வந்து நீ கேட்கறதே எனக்கு புதுமையா இருக்கியா சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ அது மாதிரி இந்த இதுல ஜோதிடத்துறை அப்படிங்கிறதுல இந்த செவ்வாய் பத்துல வச்சு எடுத்துட்டு வர்றதுங்கிறது வந்து ரொம்ப இன்டெப்தா எடுத்துட்டு வரலாம் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அது மட்டும் இல்லாம பத்தாம் இடம்ங்கிறது வந்து அஹ் சந்திரன் இருக்கார் அல்லது சுக்கரன் இருக்கார் அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கிட்டத்தட்ட நெருக்கமான ஒரு ந ஒரே நட்சத்திரத்துல வரக்கூடாது அடுத்தடுத்த நட்சத்திரத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்துல நெருக்கமா இருக்காங்க அதுவும் சந்திரனுடைய வலு அல்லது சுக்கரனுடைய வலு அங்க கூட இருக்கு அப்படின்னாக்க அதுலேயே மெயினா சந்திரனுடைய வலு கூட இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து சிற்ப கலைஞராக வர்றதுங்கிறது அல்லது மெட்டலில் சிலைகள் செய்கிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இது எல்லாமே செவ்வாயில் வந்துடும் சார் அதே மாதிரி கொத்தனாரா வேலை செய்கிறது சித்தால் வேலை மம்பட்டியால் வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுமே செவ்வாயினுடைய ஆதிபத்தியத்தில் தான் வருவாங்க அதனால தான் அவங்க உடம்பெல்லாம் பாருங்கள் அப்படி கரலா கட்ட மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தனியாக எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை நம்ம தான் தேவையில்லாமல் தின்னு விட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு இல்லை வாக்கிங் ஓலையா நீ ஏ அப்படின்னு கிட்டு போய்க்கிருக்க அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலான்ற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு அப்போ ஒரு செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துல இருந்ததுன்னா அது என்ன லக்னமாக வேணாலும் இருக்கட்டும் பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்ததுன்னா இம்புட்டு வேலை செய்தியா அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பில் இவ்வளோ வேலைகளை செய்யுது சரியா அப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோவில் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்தில் செவ்வாய் இருக்கிறதா நீங்கள் அரசு அலுவலராக போவீர்கள்
ஜலராசியாக இல்லாமல் நிலராசியாக இருந்ததுனாக்கும் நாய் வளர்க்குறதுங்கிறது இல்லாட்டி பூனை வளர்க்குறதுங்கிறது இது மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஜலராசியில் சம்மந்தப்படுதுன்னா வாத்து மீன் இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள் இதெல்லாமே சம்மந்தப்படும் அப்போது ஒரு பத்தாம் இடத்துல வந்து செவ்வாய் இருந்ததுன்னா இப்படி போ இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறதுங்கிறது வந்து கடலில் இருந்து ஒரு துளி எடுத்து அதாவது கடலில் வந்து ஒரு டம்ளர் தண்ணியம் வந்து கடல் தண்ணி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்து கொடுத்தா அதை வாங்கி டேஸ்ட் பார்த்து ஓ கடல் ஃபுல்லாக உப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்டில் எடுத்துக்கிட்டால் பிரச்சனை இல்லை சிலர் எப்படி எடுத்துக்குவாங்கன்னா கடல் தண்ணி எப்படி மோந்து கையில் கொடுத்ததான் அதை வாங்கி கையில் பார்த்து ஓ கடல் தண்ணி இப்படி தான் டம்ளர் மாதிரி இருக்குமா உயரமா அப்படின்னு கேட்பான் சரியா அதில் தான் இந்த கான்ட்ரவர்சி வர்றது எது இந்த ஜோதிடத்தில் வந்து நீ இப்படி சொல்கிற இல்லை இப்போ நான் இந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லை சொல்லிட்டு இருக்க இருக்க என்ன ஆகுனா நம்மளோட ஒத்து போகக்கூடியவங்களா இருந்தாங்கன்னா ரைட்டு இந்த சொல்கிறதுல ஒரு லாஜிக் ஒத்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் ஃபாலோ அப்பில் இருப்பாங்க இதே இது நம்ம பேசுகிறத கேட்க முடியாது அல்லது வந்து எகேன்ஸ்டாக தான் திங்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் ஏன்னா கோல் போஸ்ட் ரெண்டு பக்கம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரியான திங்கிங்கில் வந்தால் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பத்தாம் இடத்துல விவசாயம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன் பத்தாம் இடத்துல வந்து இன்ஜினியர் இருக்க மாட்டாரா ஏன் பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்தால் சமையல் பண்ணுறவங்க இருக்க மாட்டாங்களா சரி சமையல்காரர் இருக்காரியா இல்லை இல்லை அதெல்லாம் கிடையாது செவ்வாய் சந்திரன் சேர்ந்துருந்தாலும் அவர் வந்து ட்ராவல்ஸ் நடத்துகிறார் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்டில் கூட சொல்லுவாங்க சில அப்போது இது மாதிரி அகெயின்ஸ்டாக போகிறதுங்கிறதுலையும் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுலேயும் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறது தான் பட் இருந்தாலும் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்றோம்ல அந்த வகையில் பத்தாம் இடம் வந்து மீனமாவோ அல்லது தனுசாவோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தனுசு அல்லது மீனம் பத்தாம் இடமா வந்து அந்த பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் உட்காந்துருக்கார் அப்படி வச்சுக்கிறோம் அப்படி செவ்வாய் உட்காந்துருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய அந்த செவ்வாய் திசை அல்லது செவ்வாயோட தொடர்புடப்ப தொடர்பாகிறப்ப வரக்கூடிய தொழில் ஸ்தானம்ங்கிறது பட்டு ஸ்ட்ராங்காக வரும் அந்த தொழிலில் ஒரு நேர்மையை கடைபிடிப்பாங்க அவங்களுடைய நேர்மை வாக்கு நாணயம் அத்தனையும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அந்த செவ்வாய் வந்து மீனத்திலேயோ அல்லது தனுசுலேயோ இருந்ததுன்னா அதுவும் குரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் இந்த செவ்வாய் வீக் ஆகாமல் இருந்தால் வக்கரம் கிக்கரம் ஆகாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு பொசிஷனில் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்டில் சொல்லலாம் மகேஷ் நான் இன்னும் மீட்டிங்கில் இருக்கேம்மா முடிச்சுட்டு நான் கூப்பிட்றேன் ம் சரி அப்போது இதை வந்து இந்த தனுசு மீனத்தில் வந்து செவ்வாய் இருக்கிறவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் சரியா இந்த குரு அங்கேயே குருவும் சேர்ந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து இன்னும் யோகமான அமைப்பு குரு மங்கள யோகம் அப்படின்னு வாங்க குரு மங்கள யோகம் இருந்ததுனாக்க அவங்கெல்லாம் சொத்து பத்து வாங்கினாங்கன்னா தலைமுறை கடந்தும் நிலைத்து நிற்கக்கூடிய சொத்துக்கள் தன்னுடைய காலத்தில் வாங்கி வைக்கிறத தன்னுடைய பேரை வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுவான் அதுக்கப்புறம் வர வச்சிருக்கேன் வித்து பிரியா நம்ம என்ன எந்திரிச்சா வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் போங்கடன்ட்டு போயிடலாம் ஸோ அது மாதிரி தலைமுறை க கடந்து நிற்கக்கூடிய சொத்துக்களை எல்லாம் உருவாக்கக்கூடிய அமைப்பு அப்படின்றதெல்லாம் அந்த செவ்வா குரு சேர்ந்துருந்தான் அப்போ செவ்வா குரு வந்து தனுசுலையும் மீனத்துலையும் சேர்ந்துருந்தா மட்டும்தான் இப்படி தானா மற்ற இடங்களில் சேர்ந்துருந்தா அந்த இது வராதா அப்படின்னா வரும் இதனுடைய இன்டென்சி அந்த அதுனா இந்த விஸ்தீரணம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு நூறு வாட்ஸ் பல்பு போடுற இடத்துல ஒரு எண்பது வாட்ஸ் பல்பு எழுபது வாட்ஸ் பல்பு ஐம்பது வாட்ஸ் பல்பு சில இடங்களில் பத்து வாட்ஸ் போட வேண்டியது வரும் எது குரு நீசம்னு வச்சுக்கோங்க செவ்வா நீசம்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஏதாவது ஒன்று வச்சுக்கோங்க அல்லது ரெண்டுமே வந்து ஒரு வீட்டில் உட்காந்துருக்காங்க அந்த வீட்டாதிபதி நீசம் ஆகிட்டேன் ஜோலியை முடிச்சு விட்டேன் ரெண்டு கிரகத்தையும் முடிச்சு விட்டுவான் அந்த மாதிரி ஏதாவது முடிஞ்சுன்னாக்க அந்த மாதிரி சிக்கலில் போய் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு மற்றபடி வந்து இந்த ரெண்டு ராசியில் இருக்கிறதுங்கிறது டாப் ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் யோகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிடலாம் சரி இப்போ அதே மாதிரி ரெட்டை ராசிகள்னு எடுத்துகிட்டா எங்கே எடுத்துக்கலாம் மகரம் அல்லது கும்பம் இந்த ரெண்டும் வந்து பத்தாம் இடமா வருது அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதுக்கு இல்லாக்குனா எடுத்துக்குங்க இதை நான் எடுத்து போட்டு காமிக்கணுங்கிறது இல்லை இல்லை அது இப்போ மகரம் கும்பம் வந்து பத்தாம் இடமா வருது அங்கே வந்து செவ்வாய் சம்மந்தப்படுறார் அப்படின்னாக்க இவங்களுக்கு வந்து பாறை உடைக்கிறது மைனிங் பண்ணுறது சைஸிங் பண்ணுறது அதே மாதிரி செங்கல் சூழல் நடத்துறதுங்கிறது இது இதில் வேலைக்கு போகிறவங்களா இருந்ததுனாக்கும் போலீஸ் மில்ட்ரி ராணுவம் போகிறதுங்கிறது அல்லது வந்து ஸ்கேவஞ்சஸ்ங்கிற மாதிரியான லைனில் இருக்கிறதுங்கிறது செக்யூரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட லைனில் இருக்கிறதுங்கிறது அல்லது ச இதுலேயே யோக பாக்கியமாக பஞ்சாம்பாவாதிபதி பார்த்துட்டார் குரு பார்த்துட்டார் பத்தாம் பாவாதி எதுனா பஞ்சமாதிபதி பார்த்துட்டார் பாக்கியாதிபதி பார்த்துட்டார் அப்படின்னா அவர் செக்யூரிட்டி சர்வீஸ் வச்சு நடத்துவார் போலீஸில்
ஒரு பைனாக்குலர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த பைனாக்குலர் வழியா எல்லாத்தையும் பக்கத்துல பாக்கலாம் நம்ம நார்மலா வெறுங்கண்ணில் பாக்குறத விட அதனாலதான் பார்த்தனுக்கு ஸ்பெஷல் கண்ணை கொடுத்தாரு அர்ஜுனன் சரி அப்ப அந்த வகையில இந்த ஒரு ஒரு ஜாதகத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான பலன் அப்படி லைட்டா மாறிக்கிட்டே வரும் அந்த மாறிக்கிட்டே வருதுங்கிறத அந்த பல்ஸ் பிடிக்கிறோம் பாருங்க அதாவது இது இப்படி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் இன்னும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்டை பிடிக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் சார் திறமை அதாவது எப்படின்னா கம்ப்யூட்டர்ல நம்ம ஒரு கலர் சொல்றோம் எனக்கு பிஸ்கட் கலர்ல லைட்டா எல்லோ இஸ் அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதை வார்த்தையால சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது ஆனா இதை ஒரு கம்ப்யூட்டர்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உனக்கு எந்த கலர் இந்த கலர் கரெக்டான அந்த ஷார்ட் கார்டில் காமிக்கும் இது எனக்கு ஓகே அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மிக்சிங் போடணுமோ அது போட்டு அதை அப்படியே எடுத்து கையில் கொடுத்தோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி சார் ஜோசியத்தில் நமக்கு வந்து என்ன ஷார்ட் கார்டில் இது உக்காருது அப்போ அதுக்கு என்ன மிக்சிங் வேணும் அப்போ நம்ம வயசு வருஷம் ரிவர்ஸ் ப்ராசஸில் எடுக்கும் இருக்கிறோம் இது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்ங்கிறோம்ல அது மாதிரி அதாவது இந்த காம்பினேஷன் இருந்ததுன்னா அப்போ கலரி தான் வரும் அப்படின்றத அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு இருக்குது வருங்க அதுதான் அதில் சிக்கல் அப்போ ஒரு ஒரு ஜாதகத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி மாறிக்கிட்டே வர்றதுங்கிறது தான் ஜோதிடத்தினுடைய யூனிக்னஸ் அதனால தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் வந்து உட்காடுறதுக்கு இன்னும் நீண்ட நாள் பிடிக்கும் ஏன்னா ஒருத்தர் ஜோசியராக இருக்கணும் அவர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் எமினண்டாக இருக்கணும் அப்புறம் அவர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்கணும் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு கலவையாக கலந்தால் இது செட் ஆகிறதுங்கிறது மேபி கொண்டுட்டு வரலாம் இன் ஃபியூச்சரில் முடியாதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்தில் பாருங்கள் ரெண்டு ஜோசியரை ஒன்றா சேர்த்து உட்கார வச்சோம்னாலே செத்த இடத்துல சண்டை கட்டிக்கிறாங்க அப்போ அது மாதிரி ஒரு என்ஜினியர்ஸோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் காலை எடுக்கும் அதனால் ஏஐ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வருதோ இல்லையா அது அப்புறம் ஜோசியத்துக்குள்ளே வரலாம் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் மற்றதை விட நிறைய டைம் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இது ஒரு வாய்ப்பாக சொல்லலாம் சரி அப்போது நம்ம இந்த மீனத்துலேயும் தனுசுலேயும் இருக்கிறத பார்த்தோம் மகரத்துலேயும் கும்பத்துலேயும் செவ்வாய் இருந்ததுன்னா என்ன செய்யும்னு பார்த்தோம் இப்போது மேஷத்துலேயும் விருச்சகத்துலேயும் செவ்வாய் இருக்கு அது ரெண்டும் பத்தாம் இடமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க எய்தர் மேஷம் ஆறு விருச்சகம் டென்த் ஹவுஸா வருது அப்படின்னா இந்த செவ்வாய் வந்து என்ன செய்வார் அப்படின்னா நிச்சயமா சொந்த தொழில் பண்ண வைப்பார் செவ்வாய் தசை நடந்ததுன்னா அந்த சொந்த தொழில்ங்கிறது மிகப்பெரிய அளவில் சக்சஸ் பண்ணும் இன்னும் சொல்லணும்னா செவ்வாய் ஆட்சியாவோ உச்சமாவோ பத்தாம் இடத்துல இருந்தா அவங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் தொழில் நல்லா வராதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனா அவங்களுக்கு ரெசார்ட்ஸ் கட்டி வாடகை கூறுறது வீடு கட்டி வாடகை கூறுறது கமர்ஷியல் பில்டிங் கட்டி வாடகை கூறுறது கல்யாண மண்டபம் கட்டி வாடகை கூறுறது இதெல்லாமே நல்லா வரும் சரியா அப்போ அவங்க இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது அதோட சந்திரன் சம்பந்தப்படுறாரு சுக்கரன் சம்பந்தப்படுறாரு ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் நல்லா வரும் டிராவல் பிஸ்னஸ் நல்லா வரும் டிராவல்ஸ் வச்சு ஓட்டுறது நல்லா வரும் அப்போ இந்த மேஷத்திலேயோ விருச்சகத்திலேயோ இருக்கு அப்படின்னாக்க இப்போ அவர் சொல்கிறார் இல்லைப்பா நான் என்ஜினியராக இருக்கேன் அப்படின்னாக்க அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஹோட்டல்ஸாக கட்டிகிட்டு போவார் இல்லாட்டி ஒரு சிலர் வந்து ரயில்வேல காண்ட்ராக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அது காரணம் என்ன அவங்க சிவில் ஒர்க் தான் பார்க்குறாங்க இங்கே இந்த செவ்வாயோட ராகு சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அப்போ அவங்க ரயில்வே காண்ட்ராக்டாக இருப்பாங்க அந்த செவ்வாயோட சனி சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அவங்க ரோடு காண்ட்ராக்டாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அந்த செவ்வாயோட சுக்கரன் சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அவங்க வந்து இது அதனால் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு செவ்வாயோட சுக்கரன் வக்கரமாய் சேர்ந்திருப்பார் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டில் சொல்லலாம் அந்த செவ்வாயோட சந்திரன் சம்மந்தப்படுறாரு சரியா அதை வந்து இன்னொரு ஜலகிரகம் சுக்கரை பார்க்குறாரு அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அப்படி வச்சோம்னா அவங்க வந்து சலவை தொழிலாளியாக இருக்கிறதுங்கிறது இந்த மாதிரியான டைப்பில் இங்கிட்ட செவ்வாயும் வக்கரமாக இருக்காருனாக்கா அந்த மாதிரி வர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்போது அந்த ஒரு ஒரு கிரகமும் லேசாக சேஞ்ச் ஆக ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து விண்வெளிக்கு வந்து சேட்டலைட்லாம் அனுப்புகிறோம் ராக்கெட்லாம் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து என்ன டிகிரியில் அப்படி வச்சு அனுப்புகிறாங்க எவ்வளோ தூரம் போனதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ டிகிரி சாயணும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கால்குலேஷன் வச்சுருப்பாங்க சைன் தீட்டா காசு தீட்டாலாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதில் கரெக்டாக தீட்டாமல் விட்டா அது வேறு எங்கிட்டாவது போயிடும் என்ன காரணம் ஒரு சின்ன வேறுபாடு அதாவது ஒரு ஒரு ஒன்றரை டிகிரி வேறுபாடு ஒரு முப்பது மினிட்டு டெஃபர டிஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அது பல்லாயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தாண்டி போயிடும் ஸோ அது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன வேறுபாடும் கிரகத்தில் அதாவது ஜோதிடத்தில் பலன் எடுக்கிறப்ப ஒரு ஒரு சின்ன வேறுபாடு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதான் சொல்லுவாங்க சிலர் நீங்க
சரியா அப்போ நீங்க எந்த ஒரு ரெண்டு ஜாதகத்துக்கும் ஒரே மாதிரியான பலன் எடுத்து சொல்லிட முடியாது ஒரு ஜாத ஒவ்வொரு ஜாதகத்துக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான பலன் வரும் அதான் யூனிக்கான விஷயம் யூனிஃபார்மான விஷயம் கிடையாது ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதான் இதுல உள்ள ஸ்பெஷாலிட்டி சரி அதே இது சுக்கரன் வீட்டுல இருக்கிறார் சுக்கரன் வீடான ரிஷபம் பத்தாம் இடமா வருது அதே சுக்கரன் வீடான துலா வந்து பத்தாம் இடமா வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப இவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த செவ்வாய் உட்கார்ந்துருக்கார் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கலை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அதே மாதிரி பில்டிங் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஆர்கிடெக்ட் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா வரும் அதே இதில் வந்து இவங்களுக்கு பெரும்பாலும் செக்யூரிட்டி சம்மந்தப்பட்ட லைனில் போக மாட்டாங்க ஒரு போலீஸ் ஆகட்டும் போகலாம் அதாவது நூறு சதவீதம் போக மாட்டாங்கிற பாயிண்ட் இல்லை ஒரு டென் பர்சன்ட் போகலாம் அதே இது மகரகும்பம் பத்தாம் இடமா வந்து அவங்களுக்கு செவ்வாய் பத்தில் சம்மந்தப்பட்டுச்சுன்னா அவங்க எல்லாம் எயிட்டி பர்சன்ட் போலீஸாக போகிறதுக்கோ செக்யூரிட்டி லைனில் போகிறதுக்கோ மில்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் உண்டு அதே இது ரிஷபத்துலேயோ துலாத்துலேயோ வந்ததுன்னா இவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சான்சஸ் தான் உண்டு மற்ற விஷயங்களில் இவங்க ஈடுபாடு அதிகம் காமிப்பாங்க எஸ்பெஷலி சமையல் ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கேன் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கேன் ஏ டு பி வச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஆரிய பவான் வச்சிருக்கேன் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இவங்களுக்கு இந்த காம்பினேஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ரைட்டா அப்போது ஒரு சிலர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆமாப்பா நானந்தியா ஹோட்டலில் வச்சிருக்கேன் கையேந்தி பவன் வச்சிருக்கேன்றா இல்லை ரோட்டு ஓரத்தில் ஒரு கையேந்தி பவன் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னாக்க அந்த கையேந்தி பவனு எதை வச்சு எதை பேஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த செவ்வாய் வந்து சுக்கரனோட சம்மந்தப்படுறதுங்கிறது அல்லது சுக்கரன் வீட்டில் இருக்கிறதுங்கிறது இந்த பாயிண்டில் இருக்கும் அது வலு குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு வக்கரமாக இருக்கிறதுங்கிறது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வந்து வலு குறைஞ்சி பாவகிரகத்தோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறது அப்படி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வலு குறைஞ்சிருந்ததுன்னா அவங்க சாதாரணமான ஒரு வேலையில் இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்டில் போகணும் அப்போது இந்த துலாத்துலேயும் ரிஷபத்துலேயும் செவ்வாய் இருக்கா அது யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படியே தூக்கி இந்த பக்கம் வைங்க மிதுனத்துலேயும் தண்ணியிலையும் செவ்வாய் இருக்கார் அப்படின்னாக்க இவங்க வந்து அறிவாளிகள் இவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலும் இவங்க ஒரு கேபினில் உட்காந்துட்டு வேலை பார்க்குறவங்களா இருப்பாங்க அது ரிலேட்டடான வேலையாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் மெடிக்கல் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கன்சல்டண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க ச சர்ஜரி போக்குவரத்துக்கு பெருசாக போக மாட்டாங்க கன்சல்டண்ட்லேயே பெரிய சம்பாத்தியத்தில் இருப்பாங்க இப்போ இதே இது வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் சனி சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அவங்க பெரிய சர்ஜனாக இருப்பாங்க அந்த அதுவும் ட்ராவல் பண்ணி பண்ணி சர்ஜன் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்கிற மாதிரியான அமைப்பு மெடிக்கலை விட்டுருங்க இப்போ வந்து ஒரு ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துருங்க ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்பார் அல்லது வந்து அதுக்கான கோடிங் எழுதுகிறவராக இருப்பார் அல்லது வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட தளவாட பொருட்கள் சப்ளையராக இருப்பார் அல்லது வந்து ஹோட்டல் கட்டி கொடுக்குறவராக இருப்பார் ஒன்லி ஹோட்டல்ஸ் மட்டும் கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க சிலர் அது மாதிரி ஹோட்டல்ஸ் கட்டி கொடுக்குறவங்களா இருப்பாங்க அல்லது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டி கொடுக்குறவங்களா இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் அது சம்மந்தப்பட்ட பிளானிங் போடுறதுங்கிறது அப்ரூவல் பண்ணுறதுங்கிறது அது மாதிரி நிறையா இருக்கு இல்லையா அது மாதிரியான வேலைகள்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்குள்ளே உட்காந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் என்ஜினியரிங் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க டிசைனிங் என்ஜினியரிங் இருப்பாங்க இது மாதிரியான விஷயம் இது மாதிரி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் எடுத்துக்கலாம் மெடிக்கலில் சொல்லியிருக்கேன் சிவிலில் சொல்லியிருக்கேன் இது மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் எடுத்துக்கலாம் அதுலேயும் குறிப்பாக அக்ரிகல்ச்சரில் எடுத்துட்டோம்னா பயிர் வகை ஐட்டங்கள் எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக வரும் அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் வெள்ளாமைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல குறிய கால வெள்ளாமை வைப்பாங்க இல்லையா அது எல்லாமே நல்லா வரும் இது இல்லாமல் வளர்ப்பு பிராணிகள் எல்லாமே பிரமாதமாக வரும் அதுலேயும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா சேவல் சண்டை சேவல் வளர்க்குறோம்ல அந்த சண்டை சேவல் வளர்க்குறதுங்கிறது நாய் பப்பீஸு வளர்த்து வைக்கிறதுங்கிறது பூனைக்குட்டிஸ் எல்லாம் வந்து வளர்த்து வைக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்புலுக்குட்டி வைப்பாங்க செம்பு வெள்ளாட்டுக்குட்டி சின்னதாக வாங்கி பெருசாக வளர்த்து வைக்கிறதுங்கிறது கண்ணுக்குட்டியை வாங்கி அதை வளர்த்து பழம்பட வச்சு கண்ணு போடுற ஸ்டேஜில் மாடா வைக்கிறதுங்கிறது இது மாதிரியான விஷயங்கள் வரும் இதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்கு அப்படியே கிரக நிலை சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே வரும் இந்த கிரகம் சம்மந்தப்படுது அந்த கிரகம் சம்மந்தப்படுது அப்படியே மாறி மாறி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி இப்போது இப்போ நம்ம புதன் வீட்டுக்கு பார்த்துருக்கோம் இப்போ சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் சம்மந்தப்படுது அப்படின்னாக்க இந்த இடத்துல உத்தியோகம் சம்மந்தப்பட்டது கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்கும் அரசு உத்தியோகத்துக்கு போகிறதுங்கிறது சுகாதார பணியாளர்களாக போகிறதுங்கிறது சுகாதார பணியாளர்கள் மேற்பார்வையாளர் ஆஃபீஸராக போகிறது ஹெல்த் ஆஃபீஸராக போ போகிறதுங்கிறது அல்லது வந்து இதில் போகிறது கான்ஸ்டபிளாக போகிறதுலேருந்து ஐஜி வரைக்கும் கூட எடுத்துக்கோங்க அதில் எல்லா படிநிலைகளையும் நோக்கி போகிறதுங்கிறது இந்த
இப்போ சிம்மத்தில் இருக்க மாதிரி கடகத்தில் செவ்வாய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா இவங்க தான் ஆர்டிஃபிஷியலான வேலைகள் செய்வாங்க ஒரு பட்டு சிலைக்கு டிசைன் போடுறதாகட்டும் அல்லது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் டிசைன் போடுறதாகட்டும் அல்லது எலிவேஷன் டிசைன் பண்ணுறதுங்கிறதாகட்டும் அல்லது ஒரு ஆட்டோமொபைல் டிசைனிங் ஆகட்டும் இது மாதிரியான பல வேலைகள் அதாவது சிந்தனைக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அப்படின்ற மாதிரியான பாயிண்ட்லாம் செஞ்சுட்டு வருவாங்க அப்போது இந்த செவ்வாய் வந்து பத்தாம் இடமாக வந்து அந்த பத்தாம் இடத்துல உட்காந்துருந்துச்சுன்னா நீ செங்கல் அறுக்கத்தான் லாய்க்கு அப்படின்னோ அல்லது நீ போலீஸ் வேலைக்கு தான் லாய்க்கோ அப்படின்னோ நம்ம ஒரே மாதிரி எல்லா ஜாதகத்துக்கும் எடுத்துட முடியாது அப்படிங்கிறதுல இவ்வளோ டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம புரிஞ்சிட்ருக்கோம் அப்போது இத்தனை விஷயங்களை தாண்டி தான் நம்ம பலன் சொல்கிறோம் சார் அது சும்மா பலன் எடுக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு சொந்த தொழில் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு நான் எடுத்ததும் சொன்னேன் பத்தாம் இடம் பத்தாம் இடத்துல இருக்கிற கிரகம் பத்தாம் இடத்ததிபதி அப்புறம் வந்து சனி அப்புறம் நடக்கிற தசை இத்தனை பாயிண்டையும் சேர்த்து வச்சு தான் முதல்ல தொழில் வருமானம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த தொழில் வருமானம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன தொழில் பண்ணுறதுங்கிறத அதுக்கப்புறம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த என்ன தொழில் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சிலர் வருவாங்க வந்து எங்க நான் தொழில் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நம்ம பார்த்துட்டு ஏன் பண்ணலாம் என்ன தொழில் பண்ணலாம் அப்படிம்பாங்க சரியா அப்போ இந்த என்ன தொழில் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் படித்தது ஒரு தொழிலாக இருக்கும் அவருக்கு பழக்கம் இருக்கிறது இன்னொரு எமினண்ட்டாக இருக்கிறது இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருப்பார் ஆனால் வந்து நம்மகிட்ட கேட்குறது நமக்கு அது தெரியாது இல்லையா நம்ம இவர் என்னதில் ட்ரைனிங் போயிருக்காரு என்ன படிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறது தெரியாது ஜோசியர்கிட்ட வந்து எங்கே கண்ணாம்பூச்சி விளையாடலாமா எங்கே கண்டுபிடி வைப்பேன் என்னையா அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே வந்து உட்காந்துக்குருவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோசியர் வந்து கண்டுபிடிப்பாளர் கிடையாது ஒரு நல்ல கன்சல்டன்ட் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிட்டாலே போதும் அந்த விஷயம் நிறைய பேர்த்துக்கு புரியறது இல்லை அவங்க வந்து அப்படியே கேட்குறப்ப சே என்னையா சோசியர் அவர் அதையே சொன்னாரியா இதையே சொன்னாருங்கல்ல நம்மளும் வந்து ரைட்டு இதில் இருக்கலாம் அதில் இருக்கலாம் அப்படின்னு கிளப்பியிருது அது விஷயம் என்னென்னா ஜோதிடர் வந்து ஒரு நல்ல கன்சல்டன்ட் இதை வந்து நான் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னா இது செய்யுங்க இது சக்ஸஸ் ஆகும் இல்லை இது வேண்டாம் இது உங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எடுத்து சொல்ல முடியும் எல்லா ஜோசியருமே அது ரொம்ப சாதாரணமாக ப படிக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே அவங்க அதில் தானே ட்ரெயினை பார்க்குறாங்க அதனால் டக்குன்னு எடுத்துட முடியும் அதை விட்டுட்டு நீ எங்கே கண்டுபிடிச்சி சொல் அப்படின்னம்னாக்கும் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதே வாழ்நாள் போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அஃப்கோர்ஸ் வரும் எல்லாம் அதுக்கு நூறு சதவீதம் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா இல்லை சொல்ல முடியாது வரும் அதுலேயும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் இருக்குது நம்ம அவ்வளோ இன்டெப்தாக போக வேண்டியதில்லை சரியா அப்போது ஜோதிடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேதத்தின் கண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்கள அது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு முன்னாடியும் அதுவும் குறிப்பாக தொழில் அல்லது ஒரு உத்தியோகம் அல்லது ஒரு வெளிநாட்டு பிரயாணம் அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு சொந்த தொழிலுக்கு ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா போடுறீங்க இல்லை பல லட்ச ரூபா போடுறீங்க அல்லது பல கோடி ரூபா போடுறீங்க அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு உத்தியோகத்துக்கு போகிறதுக்காக வெளியூருக்கு போகிறீங்க நிறையா ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க இல்லை நிறையா செலவு பண்ணி போகிறீங்க அல்லது வெளிநாடு போகிறதுக்காக விசாக்காக இவ்வளோ பண்ணுறீங்க இவ்வளோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஜோசியர் வந்து நான் இந்த விசாவுக்கு போய் ட்ரை பண்ணட்டுமா இந்த தொழிலுக்கு ட்ரை பண்ணட்டுமா அப்படின்னதும் நீ உன் தொழிலில் எனக்கு ஒரு ஷேர் கூட பற்றியே நான் சொல்லுவேன்னு சொல்ல மாட்டார் ரைட்டா அல்லது விசா வேணும் அப்படின்னாக்க எனக்கு விசா காசில் பாதியை கொடுத்தாத்தே நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் அப்போ ஜோசியருக்கு செலவு பண்ணுறதுங்கிறது சின்ன செலவு தான் ஆனால் அதை கேட்டுட்டு அதன்படி போனால் நிச்சயமாக சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்படிங்கிறது இது வந்து நூறு சதவீதம் சக்ஸஸ் மட்டும்தான் ஆகுங்கிற பாயிண்டில் நான் சொல்லலை என்னென்னா நூறு சதவீதம் ஜோதிதானம் கரெக்டாக சொல்கிறதுங்கிறது எல்லாராலையும் முடியாது இறைவன் தான் சொல்லணும் அதை இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கைடன்ஸ் வச்சுக்கிறதுங்கிறது நம்மளை பல சிக்கல்கள்ல இருந்து மனசளவுலையும் அதாவது சைக்கலாஜிக்கலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் பல விஷயங்களில் காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஜோதிடத்துக்கான அந்த மெரிட் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் காலச்சக்கரத்தால் அழிக்க முடியாமல் சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது காலச்சக்கரத்தோட அப்படி தான் அதுதான் ஜோதிடத்தினுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது செவ்வாயை வச்சு நம்ம தொழில் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இதில் வந்து ஒம்போதரைக்கு வந்துட்டோமா சார் எவ்வளோ நேரம் சார் பேசியிருக்கோம் நானும் ஓ அது வேற ஆவியா அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவு நேரம் போச்சுன்னே தெரியல நான் அதை இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் நான் இருக்கு ஆஹ் ரைட் ஒ
நான் இன்னும் பேக்கிங் எல்லாம் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் அதனால் கொஸ்டினை மட்டும் நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் சரி நாளைக்கு தான் முடியாதா அடுத்த செஷனில் கொஸ்டினை வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சின்ன யோசனை எனக்கு அதனால் மீண்டும் நம்ம இது தொடர்பான கேள்விகளை நாளைக்கு வச்சுக்கிறது அதாவது அடுத்த செஷனில் வச்சுக்கிறது கன்வீனியண்டாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய பெர்மிஷனோட எங்கே சொல்லுங்க வைப்போம் அதுக்குள்ளே நாங்கள் கையை தூக்கிட்டோம் யான்ற மாதிரி இருக்கு சந்திராமுப்புலிமா <laughs> 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 சதீஷ் <laughs> 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 சந்திக்கலாம் நம்ம மீண்டும் அடுத்த மீட்டிங்கில் சந்திக்கலாம் நமது நண்பர்கள் ஆள்போல் தடை தடைத்து அருகது போல் வேறு ஒன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவன வாழ்த்தி அமைகிறேன் நன்றி